এই জগতে অন্যান্য যুগে ভগবান যত মন্ত্রের মন্ত্র দান করেন যে এই মন্ত্রের মাধ্যমে তার জীব উদ্ধার হবে কিন্তু এবার স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু মহামন্ত্র নিয়ে আসবেন আর সেই মহামন্ত্র কি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে মহামন্ত্র নিয়ে আসবেন আর সেই মন্ত্রের প্রভাব কি শক্তি কি যে অন্য মন্ত্রের মাধ্যমে বৈকুণ্ঠ লোকে পর্যন্ত যেতে পারবে কিন্তু এই মন্ত্রের মাধ্যমে গোলক বৃন্দাবনে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে তাহলে আমি যদি কলিকে বধ করি তাহলে এই সমস্ত জীব কখনো মহামন্ত্র লাভ করতে পারবে না স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভুর আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে আর জীব চৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাগত হলে কোথায় যেতে পারবে এই মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করলে গোলক বৃন্দাবনে তো গোলক বৃন্দাবনেও যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ করা হবে এই জন্য পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে তিরস্কৃত না করে তাকে মারে মেরে না ফেলে বরং চারটা জায়গায় তাকে স্থান করে দিয়েছিলেন আচ্ছা স্থান করে দিয়েছিলেন বলেন তো দেখি এটা পরীক্ষিত মহারাজ আমাদের সাধুদের যারা চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত তাদের উপকার করেছে না ক্ষতি করেছে আপনি দেখেন কলি সর্বত্রই বিরাজ করার কথা ছিল কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজের শক্তিতে সামর্থ্যে তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাহলে কলি কি সর্বত্রই বিরাজ করতে পারছে না যুগবতা রূপে সর্বত্রই বিরাজ করতে পারবে কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ তাকে নির্দিষ্ট জায়গা দিয়েছেন নাকি আচ্ছা বলেন তো সর্বত্রই বিরাজ করাটা ভালো না নির্দিষ্ট জায়গায় বিরাজ করাটা ভালো হ্যাঁ কলির জন্য ভালো কিন্তু আমাদের জন্য কোনটা ভালো আমাদের কলিগত জীবের জন্য কোনটা ভালো বলেন কলি কোথায় কোথায় থাকবে আমরা শুধু ওই জায়গাগুলোকে বাদ দিলেই হলো তাহলে আমরা কলির থেকে মুক্ত থাকতে পারবো কি না তাহলে পরীক্ষিত মহারাজ আমাদের উপকার করেছে না ক্ষতি করেছে আর কলি কোথায় থাকবে তাকেও নির্দিষ্ট করে এই চারটা জায়গায় তুমি থাকতে পারবে আচ্ছা আপনাদেরকে আমি বলবো যে আপনি সায়েন্টিফিকভাবে আমি প্রমাণ প্রুফ করবো যে খুব লজিক্যালি প্রুফ করব যে কলি এই জায়গাগুলোতে আছে কি নাই যেমন কলি কোথায় কোথায় আছে আমি সেটা প্রুফ করতে চাচ্ছি কলিকে একটা জায়গায় দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে আসক পান নেশা আচ্ছা যার যে সমস্ত জীব নেশা আসক্ত হিরোইন খায় গাজা খায় চরস খায় মদ খায় ভাং খায় তারা ধীরে 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 তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় কিনা নিজের নিজের শরীর ধ্বংস করে আর কি ধ্বংস করে অর্থ ধ্বংস করে করতে করতে তারা সেই সমস্ত নেশাখোররা কোথায় যায় আশ্রয় নেয় এমনকি তাদের বাসস্থান পর্যন্ত শেষ করে দেয় সেটাও বিক্রি করে দেয় দিয়ে তারা নামে কোথায় রাস্তায় ঘুমায় কোথায় রাস্তায় তাহলে তাদের কি কল্যাণ সম্বন্ধে তারা নিজেরা জানে এক নিজের স্বাস্থ্যহানি ঠিক ওই সমস্ত লোকেরা যারা নেশা করে তাদের আপনি যদি পায়ে ধরে বলেন যে ভাই তুই তোর ঘরটা বিক্রি করিস না এটা তোর থাকার শেষ অবলম্বন তুমি কি করে কোথায় থাকবে তো মাথা পূজার একটা ঠাই থাক এটা বিক্রি করো না কিন্তু তবুও সে তাকে বিক্রি করে সে নেশা করে কিনা তাহলে বলেন তো দেখি যে নিজে আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তায় বাস করতে হবে তারপরেও সে তার কথা শোনে কি না কে ধরেছে ওকে কে ঢুকেছে ওর ভিতরে কেন শোনে না বলেন কেন শোনে না কলি ঢুকেছে এই জন্য শোনে না আর এক যারা জুয়া খেলে জুয়া খেলতে খেলতে শুধু হারে সে জানে যে কোনো দিনও জিতবে জিততে পারবে না হারবে কিন্তু তার স্বপ্ন দেখে যে আমি ধনী হব আমি টাকা দেব অনেক টাকা পাবো কিন্তু আসলে সবাই হারে কি না কেউ কি জিতে অট্টালিকা করে রাজপ্রাসাদ বানায় নাকি সবাই গরিব হয়ে যায় এমনকি নিজের সম্পদ সমস্ত হারিয়ে ফেলে তার এমনকি তার স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে চায় কি যেতে চায় কি না তার প্রমাণ হচ্ছে যুধিষ্ঠির মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাজ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ধর্মরাজ তিনিও যখন জুয়ে খেলার পাল্লায় পড়েছে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনারা জানেন কার দ্বারা দুর্যোধনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আর দুর্যোধনের হচ্ছে কলির অংশ প্রকাশ এই কলির অংশ প্রকাশের দ্বারা প্রভাবিত কে হয়েছিল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজে নিজে তার স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ করেছিল তাহলে যদি 
ধর্মরাজ তার স্ত্রীকে পণ করে তাহলে আপনাদের অবস্থাটা কি হতে পারে বলেন আপনাদের অবস্থা কি হতে পারে তাহলে কেন ওখান থেকে বেরিয়ে এসছে চায় না যারা জুয়া খেলে যতবার হারুক তবুও চায় না তার মানে সে কলিক দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছে কিনা বুঝতে পারছেন কলিক দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে কিনা আর এক যারা অবৈধ সঙ্গ করে অবান অবৈধ সঙ্গ করে তাদের লুচ্চা বলা হোক মাছ দেওয়া হোক যত মানুষ অপমান করুক তারপরে তার প্রবৃত্তি পরিবর্তন করতে তাহলে এখানে কে আছে কলি আছে কলি আছে এই জন্য আসে না আর একটা আছে জিনিস বলবো যে আচ্ছা আপনারা সবাই বলেন তো দেখি জীব হত্যা করলে কি হয় বলেন কি হয় মহাপাপ হয় আচ্ছা মহাপাপ করলে কোথায় যেতে হয় আপনারা জানেন কি না জানেন কিন্তু তবুও পাপ করার থেকে বিরত হয় না কেন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সবাই জানে যে জীব হত্যা মহাপাপ কিন্তু তবুও সে মাংস খায় কিনা মাছ খায় কিনা হত্যা করলে কি হয় যাবে কোথায় যাবে মানুষকে যাবে কিন্তু তবু সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না কেন বলেন কেন আছে না কেন থাকতে চায় না কে কলি হ্যাঁ কলি আচ্ছন্ন করেছে আর এই চারটা নিয়ম যেমন ইসকনের একটা চারটে নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা এটা কি সামাজিকভাবে কেউ এই চারটে জিনিস চায় পারিবারিকভাবে চায় হ্যাঁ এটা কেউ চায় না যে আমার ছেলেটা অবৈধ সঙ্গ করুক নেশা করুক তারপরে জুয়া খেলুক জীব হিংসা করুক এটা কেউ চায় না কিন্তু তবুও দেখবেন যে কোন একটা ছেলে যদি সাধু হয়ে যায় তাহলে সমাজের সমস্ত মানুষের চক্ষু ফুল হয়ে যায় হায় হায় ছেলেটা যেন নষ্ট হয়ে গেল কেন তারা বুঝতে পারে না আচ্ছা নষ্ট যদি হয়েছে তাহলে ওরা ভালো করুক কি কি দিয়ে তাহলে তাকে অবশ্যই নেশা করানো দরকার দুয়া করানো দরকার অবৈধ সংকর দরকার জীবন নেশা করানো দরকার হ্যাঁ কিন্তু এটা জেনেও যদিও পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে এটা চায় না কিন্তু যেও যদি কেউ সাধু হয় তা তাদের চক্ষু শুধু কেন কলিক দ্বারা এতটাই আচ্ছন্ন যে ও নিজেও বুঝতে পারে না এটা ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই চৈতন্য মহাপ্রভুকে আবির্ভূত করানোর ব্যাপারে কে এখানে কলিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাদের ঠিক কলির হাত থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে এসছেন অনর্পিত চরিং চিরাত করুণা অবতীর্ণ কল করুণায় অবতীর্ণ কল সমর্পণ তু সমর্পণ করার জন্য কি সমর্পণ উন্নত উজ্জ্বল রস কি সেই গোলক বৃন্দাবনে গিয়ে আমরা সেই ভগবানের সাথে লীলার সঙ্গী হতে পারবো সাক্ষাৎ সেই লীলায় প্রবেশ করতে পারবো সভক্তি সেই ভক্তি সেখানে যাওয়ার জন্য যে ভক্তি ধারণ দরকার আর নাম প্রেম এটা তিনি আমাদের মাঝে দান করেছেন আচ্ছা তা আমি আসলে কোন জিনিস ভাবো আচ্ছা ঠিক আছে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হয়েছেন আচ্ছা আমি শুধু ফিলোসফিগুলো বলি কারণ আপনার তো মনে হয় লীলাটা প্রতি বছরই শোনেন এবার আর একটু ফিলোসফিগুলো বলি যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে এসেছেন আর উনি কতটা করুণা করুণা পড়ায় আমি এ ব্যাপারে চৈতন্য চৈতন্য আমি তো কার গভীর সাইপাত বলেছেন ওনার ভাবটা কি চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার সিংহ গ্রীপ সিংহ বীর্য সিংহের ভূমিকা সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে কলমস বিদরক নাশে যাহার হুঙ্কারে চৈতন্য মহাপ্রভু যেন সিংহের মতো সিংহ চৈতন্য সিংহ সিংহের যেন নবদ্বীপে অবতার কি সিংহ গ্রীপ সিংহ বীর্য সিংহের হুঙ্কার সিংহের হুঙ্কার নিয়ে এসেছেন সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় স্কন্দরে কলমস বিদরে নাশে বিদর বিরত 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 নাশে যাহার হুম করে কলমস বিরত নাশে যাহার হুম করে মানে কি চৈতন্য মহাপ্রভু হুঙ্কার করেন কি করে হরে হুঙ্কার করে হরিনাম করে হরে কৃষ্ণ এই হুঙ্কারে জীবে হৃদয়ের মধ্যে যত কলুষ আসে সেই সমস্ত কলুষ তার হৃদয় থেকে উৎপাটিত হয় এখানে বলা হচ্ছে সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দর সেই সিংহ কোথায় যায় বসুক জীবের হৃদয় কন্দর মানে কোথায় গিয়ে বসুক আর কি 
কলমস বিদল নাশে যাহার অন্তর এই চৈতন্য মহাপ্রভু কেন আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের নামের মাধ্যমে সেই হুংকারের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন আমরা যদি নাম করি তাহলে সেই নামের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি প্রবেশ করবেন আর যদি প্রবেশ করতে পারেন তা কলমস বিরোধ তা বিরোধ শব্দের অর্থ হচ্ছে কি বিরোধ শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতি তা আসলে মত্ত হস্তি যেমন সে কোন বাগানে যদি প্রবেশ করে কি করে তা ঠিক কলুষতাও আমাদের চিত্তকে এরকম উদ্ভ্রান্ত করে সেই সেই কলুষতাকে নাশ করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু সিংহ বর্জন রূপে আবির্ভূত হয়েছে তা এখন আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলবো যে কলি তার কলুষতা তার আচ্ছন্ন করে জীবকে পাপকর্মে প্রবৃত্ত করতে চায় আর চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন কেন বলেন তো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র দানের মাধ্যমে এই জনজগতের সমস্ত জীবকে তাদের হৃদয় থেকে কলুষতা দূর করে তাদেরকে উদ্ধার করতে আপনারা করতে চান কলির দ্বারা বিভ্রান্ত হতে চান নাকি চৈতন্য মহাপ্রভুর আশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করে গোলকৃন্দ মানে যেতে চান কোনটা 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 করতে চান আমি হাত দেখছি না আচ্ছা যারা চান না ঠিক আছে আচ্ছা কারা কারা চান কলির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মর নরকে যেতে তারা চান আচ্ছা কেউ চান না তার মানে এটা চান আপনারা তা এখানে একটা জিনিস আমি বলবো যে কলি যুগ হচ্ছে সব থেকে দিকৃষ্ট একটা যুগ কেন যে যে যুগের সমস্ত জীবের চিত্তের মধ্যে কলি কিভাবে প্রবেশ করে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি রূপে থাকে আসলে সরাসরি কলি কিভাবে কাজ করে এটা বলতেছি প্রত্যেকটা মানুষের চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সব সময় কুচিন্তায় কুভাবনা কুক্রিয়ায় কুকাজে লিপ্ত রাখে তার আমাদের চিত্তে কুপ্রবৃত্তিগুলো আছে কি না এটাই হচ্ছে কলির কাজ কলি কি করে আমাদের কুপ্রবৃত্তিতে লিপ্ত করে কখনো সৎ চিন্তা সৎ ভাবনা কোনো কল্যাণমূলক চিন্তা এগুলো আমাদের করে না সবসময় করায় কি না তার মানে কে আছে কে আছে কলি আছে আর এই কলি যখন আছে তখন আমরা চারটে পাপ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করি না করি আর তাহলে কোথায় সেখানে কে থাকে কলি অবস্থান করবেন হ্যাঁ কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কলির হাত থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য হরে বিশ্ব মহামন্ত্র নিয়ে এসেছেন কি না তাহলে আমরা যারা এই চারটে পাপ কর্ম চারটে পাপ প্রবৃত্তি বর্জন করে চৈতন্য মহাপ্রভুর আনুগত্য স্বীকার করে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করব তখনই আমরা এই জলজগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কোথায় যাব বৈকুণ্ঠ লোকে বৈকুণ্ঠ লোকে না বৈকুণ্ঠ লোকেরা আমরা কোথায় যাব গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারবো তাহলে আচ্ছা পরে ঠিক আছে আমার মনে হয় কি এই পাশে শুরু হয়ে যাবে নাকি দেরি করে ফেলছে কত বাজে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছে যে অনর্পিত কি চৈতন্য মহাপ্রভু কেন এসেছেন পরিত্রিক মহারাজ কেন বলিকে চারটা জায়গা দিয়েছেন এখন আমরা যেতে চাই চৈতন্য মহাপ্রভু চরণাশ্রয় গ্রহণ করে গোলকবিন্দাবনে যেতে চাই কি না महान गुण क्योंकि तब एक महान गुण आदि दोषे समुद्र आर मध्य महान गुण आ কীর্তনা আদম কৃষ্ণস্ব মুক্ত সংগম পরম ব্রজে 
যদিও খনি যুগে দোষের সমুদ্র আছে তবু একটা মহান গুণ আছে কি কীর্তনা আদম বিশ্বস্য মুক্ত সংগ্রাম পালন করেছে যদি কেউ চৈতন্য মহাপুরু যে নাম এনেছেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করে তাহলে সমস্ত গরুষ থেকে মুক্ত হয়েছে গোলক বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারে তাহলে এই সমস্ত শাস্ত্র বাক্য আমাদেরকে অনেক দৃঢ়তা দান করছে যে আমরা এই গরুকে সমস্ত গরুষ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে গোলক বৃন্দাবনে আবার ফিরে যেতে পারব এখন আসলে রামচন্দ্র যে ভগবান তিনি ছিলেন মর্যাদা পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণ যে ভগবান তিনি হচ্ছেন প্রেম পুরুষোত্তম আর গৌরচন্দ্র যে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি করুণা পুরুষোত্তম তিন তিনটা স্টেপ মর্যাদা পুরুষোত্তম মানে কি যেমন কোনো চোর যদি চুরি করে তাহলে ঠিক যে পরিমাণে শাস্তি দেওয়া দরকার তিনি মর্যাদা রক্ষা করতেন বিচারে কোনো একদম কোনো কম বেশি ছিল না একই রকম শাস্তি দান করতে হ্যাঁ কিন্তু কৃষ্ণ স্বরূপে তিনি যখন এসেছেন তখন হচ্ছেন প্রেম পরিবর্তন পুরুষোত্তম তার প্রেম ভাব ছিল ঠিক যদিও চুরি করেছে কখনো কখনো তাকে সুযোগ দিয়েছে একবার দুইবার তিনবার কিন্তু তিনবারের পরে হ্যাঁ তিনি তিনি নিশ্চয়ই তাকে সুযোগ দিয়েছেন যেমন দুর্যোধনকে দুর্যোধন কতবার অন্যায় করেছে কতবার অন্যায় করেছে তবুও তাকে সুযোগ দিয়েছেন কি না দিয়েছেন এমনকি নিজে আপোষ করার জন্য তার কাছে গিয়েছিলেন তার কৃষ্ণ অনেকবার যেমন শিশুপালকে কতবার ক্ষমা করেছিলেন একশো বার ক্ষমা করেছিলেন জরাসন্ধের সাথে কতবার যুদ্ধ হয়েছে আর আঠারো বার যুদ্ধ হয়েছে তার তাকে আঠারো বার ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এইভাবে অনেকবার অনেকে কারণ তিনি হচ্ছেন প্রেম পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের বেলা এরকম খাদের ছিল না কিন্তু উনি মর্যাদা পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণের বেলা হচ্ছে তিনি প্রেম পুরুষোত্তম কিন্তু তবুও তিনি যখন তার উপর আঘাত এসে তখন তিনি সহ্য করেছেন কিন্তু ভক্তের উপর আঘাত এসে তখন তিনি সহ্য করেন নেই এই জন্য তিনি কি বলছেন তিনি 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 যা আবির্ভূত হয়েছিলেন তাতে কি করেছেন পরিত্রাণের সাধনা সাধুদেরকে পরিত্রাণ করার জন্য কি করেছেন বিনাশ্বর দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার থায়ও সম্ভব আমি যুগে যুগে কাজে কৃষ্ণ কি করেছেন যারা অপরাধী অন্যায়কারী যদিও তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু তিনবারের বার তাকে আর সুযোগ দেন তাদেরকেও পরিত্রাণের সাধারণ বিনাশ্বর দুষ্কৃতাম দুষ্কৃতিকারীদেরকে নিধন করেছেন কিন্তু মহাপ্রভু হচ্ছেন কোন পুরুষ অবতার দয়া করুণা অবতার করুণা অবতীর্ণ কল কলি যুগে তিনি করুণায় অবতীর্ণ হয়েছেন এই জন্য তিনি হচ্ছেন করুণা পুরুষোত্তম তো উনি উনি এই জগতে আসার আগে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন কি এবে অস্ত্র না ধরিব প্রাণে না কারো না মারিব চিত্ত শুদ্ধি ঘটাইব সবার উনি বলেছেন এবার কাউকেই আমি প্রাণে নিধন করব না প্রাণেই কারো না মারিব চিত্ত শুদ্ধি ঘটাইব সবার তাই এবার এবার উনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন ত্যাগ করে কি নিয়ে এসেছেন নাম রূপ অস্ত্র নিয়ে এসেছেন যাতে হত্যা হবে না কিন্তু তার হৃদয়ের অসুর দূরীভূত হবে আসলে আমরা যে পাপ প্রবৃত্তিতে অসুর যারা আছে পাপ প্রবৃত্তিতে খুব প্রবৃত্ত হয় কেন আসরিক প্রবৃত্তির কারণে তার মানে আসরিক প্রবৃত্তি তার কোথায় আছে হৃদয়ের মধ্যে এই জন্য তো তাদেরকে নিধন করেছে কিন্তু এবার আসরিক প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্তির জন্য সেই জীবকে হত্যা করে নেই না করে কি করেছে তার প্রবৃত্তিকে দূর করার জন্য তিনি নাম এবং প্রেম নিয়ে এসেছেন তার এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয় তিনি হচ্ছেন পুরুষ করুণা অবতীর্ণ কল করুণার অবতার এই কারণে তিনি করুণা অবতীর্ণ কল ঠিক আছে এরপরে করুণা করুণা অবতীর্ণ কল তিনি করুণা অবতীর্ণ হয়ে এই যে সমূহকে এই জলজগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন 
এখানে একটা গল্প বলা দরকার যে এটা উপ্র বলা দরকার যে যেমন কোন পিতার যদি চারটা সন্তান থাকে যদি তারা সকলে তিন ভাই যদি কোনো না কোনো চাকরি করে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত থাকে কিন্তু একটা ছেলে যদি সে কি হয় খুব খাম খেয়ালি তারপরে অর্থ পেলে নষ্ট করে আদর্শ বান্না তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কোনো খেয়াল নেই তাহলে পিতা কোন ছেলের জন্য বেশি চিন্তা করেন কোন ছেলের জন্য কোন ছেলেকে শেষ ছেলের তার জন্য তো এই জন্য সত্য যুগে মানুষের ধর্ম ভাব ছিল একশো ভাগ ত্রেতা যুগে প্রায় পঁচাত্তর ভাগ আর দাপর যুগে সত্য যুগে পঁচাত্তর ভাগ দাপর যুগে পঞ্চাশ ভাগ আর ত্রেতা যুগে পঞ্চাশ ভাগ দাপর যুগে পঁচিশ ভাগ আর কলি যুগে মানুষের ধর্ম প্রবৃত্তি নেই এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের প্রতি করোনা পরবাসে তিনি কি করেছেন যে গোলক বৃন্দাবনের থেকে গোলকের প্রেম ধার হরিনাম সংকীর্তন এই এই সমস্ত এই সম্পদ দান করার জন্য তিনি এসেছেন এখন কৃষ্ণ অবতার এবং চৈতন্য মহাপ্রভু অবতারের মধ্যে পার্থক্য কি বা রাম অবতার চৈতন্য মহা মহাপ্রভুর অবতারের মধ্যে কি পার্থক্য যে তারা কি করেছেন পরিত্রাণের সাধনা বিনাশ সাহিত্য দুষ্কৃতাম দুষ্কৃতিকারদেরকে নিধন করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু তাদেরকে অকাতরে তাদেরকে করুণা করেছেন যেমন চোর যদি চুরি করে তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার আর চৈতন্য মহাপ্রভু কি করেছেন যে না কেন চুরি করে সে কেন চুরি করে চুরি করে এই জন্য যে তার সম্পদ নাই বলে নাকি আর চৈতন্য মহাপ্রভু কি করেন যে তার ঘরের চাবিটাই দিয়ে দেন তাকে ঠিক আছে তোমার যা লাগে তুমি নিয়ে নাও আর যদি ও সব কিছুই পেয়ে যায় তাহলে হাত চুরি করবে সমস্ত সম্পদটাই তোমার কৃষ্ণ এবং রাম অবতারে ঠিক যে সমস্ত জীব যে ধরনের সাধনা করেছে ততটুকু ফলদান করে আর চৈতন্য মহাপ্রভু করুণার অবতার কেন তার সমস্ত সম্পদ উজার করে তিনি তাদেরকে দিয়ে দেন বুঝতে পারছেন যেমন ঠিক এটা হচ্ছে অন্যান্য মন্ত্র অন্যান্য যুগের যে মন্ত্র এটা ঠিক চাবির মতো চাবি কি যদি এই মন্ত্র শ্রদ্ধার সহিত কেউ জাপ করে তাকে চাবি দিয়ে দেয় সেই চাবি দিয়ে খুলবে তার সেই সম্পদ প্রবেশ করার সম্পত্তি নেওয়ার জন্য সে সেখানে প্রবেশ করবে আর চৈতন্য মহাপ্রভু কি করেছেন সকলের জন্য ওপেন করে দিয়েছেন যে না তোমরা যদি শুধু শ্রদ্ধা মূল্যে হরিনাম গ্রহণ করো তাহলে এখানে কোনো চাবি টাবি না পুরো সম্পদ তোমাদেরকে দেওয়া হবে তোমার যত পারবে তোমার এখান থেকে লুট করে নিতে পারবে চৈতন্য মহাপ্রভু এত করুণার অবতার কৃষ্ণ আর তার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই আজ আপনারা দেখেন করুণাময় করুণাময় মানে কি কৃপাময় করুণাময় কি আচ্ছা যার আছে তাকে যদি কেউ দেয় তিনি কি করুণাময় রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণ ওই অবতারে পরিত্রাণের সাধনা আর সাধুদেরকে যে পরিত্রাণ করেছেন আসলে সাধনা সাধনা করেছে বলেই তাকে পরিত্রাণ করেছে কিনা তাহলে তার নেত্য পাওনা ছিল কিনা সাধুদের আর অসাধুদের কি করেছে বিনাশ করেছেন তাহলে তারা কি করুণাময় করুণাময় কোথায় করুণা কি করুণা যে যারা সাধনা করেছে ঠিক সাধনার সম্পদ তারা যারা দান করেছেন সে প্রাপ্য কিনা যেমন একটা ছেলে যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাকে পাশ করে দেওয়া এটা শিক্ষকের কোনো ক্যাডিট আছে এটা কার ক্যাডিট স্টুডেন্টের তাকে পাশ করানো এটা কি শিক্ষকের কোনো করুণা তো অন্যান্য যুগে যারা সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছে তাদেরকে করুণা করেছেন এটা কি করুণা না তাদের প্রাপ্য হ্যাঁ কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু করুণার অবতার কেমন যে ও কিছুই লেখেনি পরীক্ষা দিয়েছে কিছুই লেখেনি তবুও তাকে পাশ করে দিয়েছে তো এই জন্য বলছি যে অন্য যুগে চুরি করলে তার শাস্তি দিত আর এই যুগে চৈতন্য মহাপ্রভু কি তুমি চুরি করেছ কেন নিশ্চিত ঘর অভাব আছে এই জন্য চুরি করেছো তা পুরা ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে যাও তুমি তো অল্প চুরি করেছো 
আবার শরীর প্রবৃত্তি থাকবে এবার পুরো ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছে যে সব নিয়ে না আর যদি তাকে সবগুলো দিয়ে দেয় তাহলে সে কি চুরি করবে এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন করুণার অবতার চৈতন্য মহাপ্রভু করুণার অবতার রূপে আসলে বাল্যলীলা বলবো নাকি উনি কাদের কাদের প্রতি করুণা করেছেন সেটা বলবো আমি করুণার লিস্ট দেখাই দিই আপনাদেরকে উনি কিভাবে করুণা করেছেন একদম জগাই মাধাই তারা কি ছিল জগাই মাধাই এত পাপি ছিল ওরা যেহেতু ব্রাহ্মণের সন্তান ছিল শাস্ত্র দেখত শাস্ত্র দেখলে কোন কাজ করলে আরও জঘন্য পাপ হয় সেই সমস্ত পাপ ওরা লিস্ট করত কি কি করলে বেশি পাপ হয় যেমন ইন্ডিয়ায় নাস্তিকেরা বলে যে নাস্তিকেরা অপের রাস্তায় গরু খেয়ে দেখা যায় আমরা আমরা এরকম সাম্যবাদী তা ঠিক এই জঘন্য জগাই মাথায় ছিল এরকম যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে কি কি পাপ করলে কি কি হয় ওটা লিস্ট করে ওগুলো পাপ করত ইচ্ছা করে তাদেরকেও উদ্ধার করেছেন কি না করুণা করেছেন কিনা আচ্ছা তারপরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন অনেক ধনাঢ্য ঘরের সন্তান ধনের মোহে কে না ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয় সংসারে তারপরে তার স্ত্রী ছিল অপসরা সম কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তার রূপ এবং প্রেম করুণা করুণা দিয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী গোস্বামীকে সেই সংসার থেকে বৈরাগ্যের উৎপত্তি করেছে কিনা করেছে আকর্ষণ করে এমনকি তার অত বৈরাগের উৎপত্তি হয়েছে যে ভিক্ষা পর্যন্ত করা না ড্রেনের অন্ন সেটা ভগবানকে নিবেদন করে গ্রহণ করেছেন তারপরে চপাল গোপাল দুইজন শিবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করেছে পুষ্টবেদী হয়েছে ভক্তের দ্বারা করুণা করেছেন কিনা পুষ্টবেদী ভালো হয়েছে আচ্ছা তারপরে প্রকাশানন্দ সরস্বতী দাম্ভিক অহংকারী পণ্ডিত ছিলেন না নির্বিশেষবাদী তাকেও নিজে চৈতন্য মহাপ্রভু ছোট হয়ে তাদের কাছে গিয়ে শাস্ত্রতালকে সেই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর পরিবর্তন করিয়েছে কিনা সে তিনি ছিলেন নির্বিশেষবাদী তারপরে তাকে বৈষ্ণবে পরিণত করেছে কিনা শুধু কি একজন কে না তার ষাট হাজার শীর্ষ সহ তাদেরকে সাম্ভু মহাচার্য সেই সময় ভারতের সব থেকে বড় পণ্ডিত তাকেও চৈতন্য মহাপ্রভু করুণা করে বৈষ্ণবে পরিণত করেছেন কিনা যে যে লেভেলের তাকে সেই লেভেল থেকে করুণা করেছেন কেশব কাশ্মীরি দিগ্বিজয় পণ্ডিত তাকে গঙ্গার মাহাত্ম বলতে বলে যখন বলেছে তখন তাকে হারিয়েছেন যুক্তিতে হারিয়েছেন তর্কে হারিয়েছেন তারপরে তাকে করুণা করেছেন কিনা তাকে বৈষ্ণবে পরিণত করেছেন কিনা হরিদাস ঠাকুর জবন ফুলের জন্ম হয়েছে তাকে করুণা করে নামের আচার্য বানিয়েছিলেন কিনা আচ্ছা রূপ সনাতন গোস্বামী বাদশাহ হোসেন সাহেব অন্যে পালিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেছিলেন সমাজে কেউ তাদেরকে গ্রহণ করছিলেন না তাদেরকে গোস্বামী পদে অধিষ্ঠিত করেছেন কিনা মন্ত্রিত্ব পদ থেকে আকর্ষণ করে তারা তাদেরকে পরম ভিখারি বানিয়েছিলেন কিনা বৃন্দাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভিখারি বানিয়েছিলেন কিনা আচ্ছা সুমতি গায় তাকে করোয়ার জল খেয়ে তাদের তার জাত নষ্ট করেছেন কে বাদশাহ হোসেন শাহ হ্যাঁ হোসেন শাহ তাকে জাত নষ্ট করেছে সমাজে কেউ সুবুদ্ধি রায়কে গ্রহণ করতেছিল না তারা বলতেছিল যে তপ্ত ঘিতের মধ্যে আগুন প্রাণ প্রাণ দিতে হবে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে প্রবেশ করে তার প্রাণ দিতে হবে তুমি যেহেতু মুসলমান হয়ে গেছো তোমার জাতিচ্যুত হয়েছে তোমাকে আমরা সমাজে কেউ নেব না তখন সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর কাছে গিয়েছিলেন মহাপ্রভু কিভাবে তাকে গ্রহণ করেছিলেন মহাপ্রভু যে কে বলছে প্রাণ নেওয়া প্রায়চিত্তের বিধান এটা কখনো প্রায়চিত নাম প্রায়চিত্ত হচ্ছে সংশোধন হে সুবতি রায় এক কৃষ্ণ নামে হবে সর্ব পাপক হয় আর এক কৃষ্ণ নামে জীবের প্রেম উপজয় হে সুবুদ্ধি রায় তুমি একবার কৃষ্ণ নাম করো তাহলে আমরা তোমাকে গ্রহণ করব সমাজের অন্যরা গ্রহণ না করলেও আমি তোমাকে গ্রহণ করব করেছিল কি না একটা কুকুরকে শিবানন্দ সেনের কুকুরকে চৈতন্য মহাপ্রভু নারকেল খাওয়াচ্ছিলেন দিচ্ছিলেন আর খাপ করে খাচ্ছিলেন মহাপ্রভু নারকেল দিচ্ছিলেন খাপ করে খাচ্ছিলেন জগন্নাথের প্রসাদ খেতে খেতে চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কুকুরকে বলছিলেন 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কাহ সেই কুকুর সবাই দেখেছে কুকুর বলছে কৃষ্ণ 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 চৈতন্য মহাপ্রভু কুকুরকে পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম করেছেন কুকুর জাতি পশু জাতি তাকে উদ্ধার করেছিলেন কিনা সে বৈকুণ্ঠ লোকে চলে গিয়েছিল আর কুষ্ঠ বাসুদেব কুষ্ঠদেব বাসুদেবের শরীরের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে কুষ্ঠ হয়েছে আর চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করেছেন আলিঙ্গন মাত্রেই তার সমস্ত কুষ্ঠ ভালো হয়ে যায় ভালো হয়ে গিয়ে দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ লাভ করেন আর সাথে সাথে কুষ্ঠ বাসুদেব মহাপ্রভু চরণে পড়ে কান্না করেন আর বলেন হে প্রভু আমি যখন কুষ্ঠ রোগী ছিলাম আমার কাছে কেউ যেত না আর আমি নিরন্তর তোমার নাম করতাম কিন্তু তুমি কেন আমাকে দিব্য দেহ দিলে এই সৌন্দর্যের জন্য অন্যরা আকৃষ্ট হয়ে আমার চরিত্র ভ্রষ্ট হতে পারে হে প্রভু তুমি আমাকে পূর্বের কুষ্ঠ ওই শরীর দান করো মহাপ্রভু তাকে বলেছেন তোমার যে দৈনতা তোমার যে মায়া মায়া মায়াকে ভয় যাতে তুমি মায়ের থেকে মুক্তি পার মুক্ত থাকতে পারো তুমি যে আমার কাছে প্রার্থনা করেছ এই জন্য আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি তোমার এই দিব্য দেহেই তুমি হরিনাম করবে কিন্তু তুমি কখনো মায়াগ্রস্ত হবে না আর শিবাস পণ্ডিতের একজন এক মুসলিম দর্জি চৈতন্য মহাপ্রভুকে শুধু দেখেছে দর্শন মাত্রেই সেই দর্জি সাথে সাথে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছিল চৈতন্য মহাপ্রভু কাদেরকে প্রেম দান করেছেন আর কি এক ধোপা ধোপা ধোপাকে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছিলেন হে ধোপা তুমি কৃষ্ণ নাম করো আর ধোপা বলছে কি যে আমার সব হয় নাই আজকে আমার অনেক কাপড় আছে কাপড় কাচতে হবে সময় নাই চৈতন্য মহাপ্রভু কি বলছেন যে তোমার সময় নেই আচ্ছা সময় থাকলে তুমি করবে যে সময় থাকলে করতাম ও আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে তখন মহাপ্রভু ধোপাকে বলছে ঠিক আছে তুমি কৃষ্ণ নাম করো আমি তোমার সমস্ত কাপড় কেছে দেব তো মহাপ্রভু তরিত গতিতে সমস্ত কাপড় কাচ্ছেন আর ধোপা হরিনাম করতে করতে প্রেমে বিগলিত হয়ে গেছে প্রেমে বিগলিত হরিনাম করতে করতে প্রেমে এত পাগল পাড়া হয়েছে তাকে পাগলের মতো দেখে তার স্ত্রী তাকে দেখতে এসেছে যখন স্ত্রী তাকে স্পর্শ করেছে সাথে সাথে তার স্ত্রীও প্রেমে পাগল হয়েছে তারপরে সেই স্ত্রী আর স্বামীকে এরকম অবস্থা দেখে কৃষ্ণ নামে শুধু না নৃত্য করে আর পাগলের মতো না নাচানাচি করে সমস্ত প্রতিবেশীরা তাকে দেখতে এসেছে যারা ধোপাকে স্পর্শ করে তারা কৃষ্ণ প্রেমে পাগল পড়া হয় এইভাবে সমস্ত গ্রামের লোক কৃষ্ণ নামে বিভোর হয়ে উদ্যানে নৃত্য করছিল আর পাগল পাড়া হয়ে গেছিল মহাপ্রভু এইভাবে অধম প্রতি সমস্ত জীবদেরকে তিনি করুণা করে তাদেরকে মুক্ত করেছিলেন এখন আমি বলব যেহেতু শুরু হবে না একটু সময় লাগবে আমি ভাবছি সাড়ে চারটে পর্যন্ত এখন আমি আপনাদেরকে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের একটা ঠিক ত্রেতা যুগ থেকে একটা কাহিনী বলব যখন রামচন্দ্র ঠিক রাবণকে বধ করলেন রাবণকে বধ করে যখন সীতা ঠাকুরণীকে মুক্ত করে নিয়ে আসতেছিলেন সেই সময় সেই পর্বতের মতো একটা বিশাল পর্বত সেটা দেখে সীতা ঠাকুরণী রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা হয়েছে প্রভু এগুলো এই এই পর্বত কিসের পর্বত এটা তখন বলছিলেন যে যত রাক্ষস তোমাকে যে রাবণ নিয়ে গিয়েছিল দেখো আমি যুদ্ধ করে এই সমস্ত রাক্ষসদের প্রাণ নিয়ে তাদের এই কঙ্গালগুলো এখানে রেখে দিয়েছি এটা একটা পাহাড় হয়ে গেছে তা সীতা ঠাকুরনি ওই পাহাড় দেখে বুঝতে পারছিলেন যে কত সংখ্যক জীবকে হত্যা করে রামচন্দ্র তাকে উদ্ধার করেছিলেন এটা দেখে সীতা ঠাকুরনির হৃদয়ে বিগলিত হয়ে সীতা ঠাকুরনি কান্না করতেছিল হে প্রভু তুমি আমার জন্য এত জীব হত্যা করেছ না 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 প্রভু তুমি কেন এটা করেছ তুমি কেন করেছ 
শুধু আবার একদম সামান্য নারীর জন্য তুমি এত পাপ করেছো এত জীব হত্যা করেছো এটা ঠিক হয়নি প্রভু তা তখন রামচন্দ্রের প্রতি হাত জোর করে বলছেন যে তখন রামচন্দ্রের হাতে তীর ধনুক ছিল সীতা ঠাকুরের তীর ধনুক নিয়ে বলছিলেন তুমি আর কখনোই এই তীর ধনুক তোমার হাতে নিতে পারবে না কারণ তুমি যেহেতু ভগবান তোমার জীবের প্রতি করুণা থাকা দরকার আর সীতা ঠাকুরকে বলছিল যে ঠিক আছে আমি কখনো আর অস্ত্র দিয়ে কাউকে হত্যা করব না রামচন্দ্র সীতা ঠাকুরের কথা দিয়েছেন কিন্তু পরে যখন দাপর যুগে কৃষ্ণ এসেছিলেন তখন কৃষ্ণ অস্ত্র ধারণ করেন নাই আচ্ছা বলেন তো দেখি পুতুলাকে কিভাবে বধ করেছেন দুগ্ধ পান করে অঘাসুরকে কিভাবে বধ করেছেন অঘাসুরের ভিতরে প্রবেশ করে বঘাসুরকে কিভাবে বধ করেছিলেন হাত দিয়ে আচ্ছা বলেন তৃণাবত্ত সুর ছটকা সুর কোন অসুরকে বধ করার বেলা কৃষ্ণ কি কোনো অস্ত্র ধারণ করেছিল ধারণ করেছিল হ্যাঁ কিন্তু তবুও কৃষ্ণ অনেক জীবকে অসুরকে হত্যা করেছিলেন এটা রাধারানী শুনে আবার রাধারানী চিত্ত বিকলিত হয়েছে হায় হায় তুমি তুমি এখনো এখনো জীব হত্যা করো তুমি এই ধরনের অসুরকে নিধন করো এটা আমি সহ্য করতে পারি না প্রভু তুমি আর কখনো হত্যা করবে না তুমি না আমাকে কথা দিয়েছিলে দাঁতের তেলতা যুগে যে তুমি হত্যা করবে না তা কৃষ্ণ তখন বলছে দেখো এটা আমার স্বভাব যখন কোনো ভক্তের প্রতি আঘাত আসে আমি এটা সহ্য করতে পারি না এই জন্য পরিত্রায় সাধু নাম বিনাশায় সদস্কৃতাম সাধুদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি কখনো কখনো এই হত্যা করে থাকি কিন্তু তোমাকে যে কথা দিয়েছি সেটা তো আমি রক্ষা করেছি যে আমি কোনো অস্ত্র ধর্ম না এই জন্য আমি এবার হাত দিয়ে হত্যা করেছি আর আর বলছে কি যে আমি বাঁশ বাঁশ হাতে রেখেছি কিন্তু অস্ত্র বানাইনি এবার কি করেছি বাঁশি বানিয়ে মধুর দলিতে সকলকে আনন্দ বিধান করছি তোমার কথাই ঠিক আছে আমি প্রেম প্রেমে বিগলিত করেছি সকলকে আকর্ষণ করেছি প্রেমের আকর্ষণ করেছি কি যে বাঁশের মাধ্যমে ধনুবাদ দিয়ে আমি সেই বাঁশ দিয়ে আমি বাঁশি বানিয়েছি কিন্তু আমি তো এবার কাউকে হত্যা করিনি হ্যাঁ কিন্তু শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন হে প্রভু তুমি আর তুমি যেহেতু ভগবান তুমি কখনো আর এই সমস্ত জীব তোমারই সৃষ্ট তুমি আর কাউকে তুমি হত্যা করবে না এই জন্য তখনই রাধারানীকে কথা দিয়েছেন যে পরবর্তীতে তিনি যদি আসেন তিনি তার অস্ত্র ধারণ করবেন না কোনো জীবকে হত্যা করবেন না এখন রাধারানী বলছে যে তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না কেন তুমি এর আগের বার তো কি করেছো কথা দিয়েছো যে হত্যা করবে না কিন্তু আবার তুমি বলছো যে স্বভাবের মধ্যে আছে তাই হত্যা করে ফেলেছ তাই এরপরে তো তোমার স্বভাবের মধ্যে এটা এই ভাব থাকতে পারে তখন কৃষ্ণ বলছে ঠিক আছে হে রাধে যেহেতু তোমার এই করুণার করুণার যে ভাব তোমার হৃদয়ে আছে তাই একটা কাজ করো তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করো আমি পরের বার যখন আবির্ভূত হব তখন তোমাকে আমি কি কপি ভাব তোমার ভাব তোমার ভাব হৃদয় ধারণ করব আর তোমার অঙ্গকান্তি ধারণ করব বাইরেও আমার এরকম হত্যা করার প্রবৃত্তি জন্মাবে না যেহেতু তোমার ভাব থাকবে আর হৃদয়েও কখনো এই ভাব জাগবে না এই জন্য রাধা ভাব কান্তি ধরি রাধা প্রেম গুরু করি নবদ্বীপে হল উদয় চৈতন্য মহাপ্রভু এই ভাব নিয়ে এসেছিলেন আর একটা আবার চৈতন্য মহাপ্রভু যে এসেছিলেন দাপর যুগেই একদিন রাধারানী একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখেছিলেন কোন রূপে দেখেছিলেন যে তিনি দেখেন যে স্বর্ণ অঙ্গ কান্তি এক দিব্য পুরুষ স্বপ্নে রাধারানীকে দর্শন দিয়েছেন আর দর্শন মাত্রেই এত আকর্ষণ অনুভব হয়েছে যেন কৃষ্ণকে রাধারানী ভুলে গেছে ভুলে গিয়ে সেই পুরুষ এই সেই পুরুষ যেন তাকে আকর্ষণ করেছে আকর্ষিত করেছে শুধু স্বপ্নে দেখার পরে তা না শুধু স্বপ্নে না এখন ঘুম ভেঙে গিয়েছে কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে যে কৃষ্ণের প্রতি তার যে আকর্ষণ তার থেকে 
অধিকতর আকর্ষণ কার প্রতি যেন তার হৃদয়ে তার হৃদয়ে তার অঙ্গকান্তি যেন তার অঙ্গকান্তি তাকে যেন অত গভীরভাবে অনুধাবন করছে কে শ্রীমতী রাধারানি তখন রাধারানি কি করেছেন এই এই স্বপ্ন দেখার পরে কৃষ্ণের কাছে দুঃখ করে বলছে হে প্রভু আমি এক স্বপ্ন দেখেছি ও না সখীদের কাছে বলতেছিল আর সখীদের কাছে বলতেছিল যে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি যেন আমি পরপুরুষে আসক্ত হয়েছি আমার প্রভু যে কৃষ্ণচন্দ্র তার প্রতি আসক্ত না হয়ে যেন আমি পরপুরুষে আসক্ত হয়েছি তার আঙ্গকান্তি গৌর বর্ণ সঙ্গ স্বর্ণের বর্ণ তা তখন এই কান্না এত কান্না করতেছিল রাধারানী যে আমি মনে হয় পরপুরুষে মন দিয়েছি তখন কৃষ্ণ রাধারানীকে বলেছিলেন যে হে রাধে তোমাকে না আমি বলেছিলাম যে পরবর্তী জন্মে তুমি আমার হৃদয়ে থাকবে এবং অঙ্গকান্তি হবে ঠিক আমি সেই স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছি আমি পরবর্তীতে কলি যুগে আমি আবির্ভূত হব তুমি আমার সেই স্বরূপ দেখেছ তা চৈতন্য মহাপ্রভু যে পরবর্তীতে এই চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসবেন ঠিক রাধারানী এই স্বপ্ন পূর্বে দেখেছিলেন আবার এগুলো বিষয়ে আরও অনেকগুলো কাহিনী আছে আমি যেহেতু ওইদিকে প্রস্তুতি নিচ্ছে আমি আর অল্প কিছু কথা বলবো চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছেন কোন সময় চন্দ্রগ্রহণ কালে চন্দ্রগ্রহণ কালে আসলে পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ কালে কেন আবির্ভূত হয়েছিলেন মূলত সকলঙ্ক মানে অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন সকলঙ্ক চন্দ্র তখন মুখ ঢেকেছিলেন আর একটা কারণ ছিল যে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হবেন তখন এই জগতে কি নিয়ে আসবেন নাম প্রেম হরিনাম নিয়ে আসবেন এই জন্য গঙ্গার তীরে তখন সকল লোকেরা গ্রহণের ছলে গ্রহণের কারণে তারা হরির নামে ধরিতে মাতোয়ারা হয়ে গেছিল সবাই হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল এই ধ্বনিতে উদ্ধারিত ছিল ঠিক সেই সময় গৌর হরি নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভগবান তা চৈতন্য মহাপ্রভু যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা সেই সময় তিনি আবির্ভূত হয়ে কি কি লীলা করেছিলেন খুব ছোটোকালেই আমি চৌম্বক পয়েন্টগুলো বলবো যে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন আবির্ভাবকালে সকল নারীরা ও মহাপ্রভুর আবির্ভূত হয়েছেন তেরো মাস বয়সে তেরো মাস বয়সে আবির্ভূত মা সকলেই জানে যে মাতৃগর্ভে তিনি তেরো মাস ছিলেন আবির্ভাবকালে দেখেন তার বিশাল চক্ষু অনেক বড় তার বর্ণ অঙ্গবর্ণ সুবর্ণ মানে সোনার মতো দেখতে সমস্তটাই কৃষ্ণ কৃষ্ণের শাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে দেখতে কৃষ্ণের মতো কিন্তু তার বর্ণটা হচ্ছে অকৃষ্ণ গৌর বর্ণ এই বলে সকল পাড়া প্রতিবেশীরা তখন বলাবলি বলি করছিল যে যেন শ্রীহরি নিজে এসেছে কিন্তু এবার তার গায়ের বর্ণ হচ্ছে কি গৌর বর্ণ এই জন্য সে হচ্ছে গৌর হরি গৌর হরি গৌর হরি এসেছে আচ্ছা এইভাবে মহাপ্রভু কথা সকলেই জানাজানি হয়েছে আর কি ক্রন্দনের ছলে মহাপ্রভু সবাইকে হরিনাম করাচ্ছেন কি এত কান্না করছিলেন যে মহিলারা এ কথা সে কথা বলছে কিন্তু মহাপ্রভুর কান্না থামে না যখন কান্না থামে না তখন তারা সবাই বলতে ছিল হঠাৎ করে এক মহিলা বলে ফেলেছিল হায় হরি এখন কি করি যেহেতু তার বাচ্চাটার কান্না থামছে না হায় হরি এখন কি করি সাথে সাথে মহাপ্রভু কান্না থেমে গেছে তখন সবাই বলছে আরে তুমি বলছো হায় হরি আর সাথে সাথে কান্না থেমে গেছে তখন আবার কান্না শুরু করে দিয়েছে তখন সমস্ত নারীরা হরি হরি বলছিল আর মহাপ্রভু কান্না থেমে যাচ্ছিল যখনই কান্না থামে তখনই তারা বন্ধ করে আবার কান্না করে আবার হরি হরি বলে এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু শিশুকালেই হরিনাম সবাইকে হরিনাম করাচ্ছিলেন আর 
সচি মাতা কি কি দেখছিল যে চৈতন্য মহাপুর যে ভগবান কি একদিন উনি দেখেন যে তার অঙ্গনে তাকে নিয়ে শুয়ে আছে আর অঙ্গনের মধ্যে অনেক দেবতারা তারা সবাই স্তুতি করছেন এই কথা সচি মাতা আবার জগন্নাথ মিশ্রকে বলছেন আমি দেখলাম অনেক দেবতারা আমাদের অঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তখন বলছে দেখো আমরা তো সবসময় দেবতাদেরকে ভগবানকে ডাকি আমার মনে হয় যে আমাদের যেহেতু একে একে আত্মা ছেলে মারা গিয়ে মেয়ে মারা গিয়েছে মনে হয় আমাদের প্রার্থনা এই সমস্ত দেবতারা আমাদের এই ডিমাইকে আশীর্বাদ করার জন্য এসেছে আসলে কি আশীর্বাদ করার জন্য এসেছে নাকি স্তুতি করছিলেন হ্যাঁ এইভাবে স্তুতি করছিলেন আর একদিন দেখে কি যে যখন ছোট ডিমাই শিশু ডিমাই ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে সে কখন এখনো হামাগুড়ি দিতে শেখে নাই বিছানার থেকে নামতে শেখে নাই কিন্তু মা অন্যত্র গিয়েছে ঘরের সমস্ত হাড়িগুড়ি সব ভেঙে ফেলেছে সমস্ত শস্য উল্টাপাল্টা করে দিয়েছে ঘরে গিয়ে দেখে আরে নিমাই তো শুয়েই আছে কিন্তু ঘরের মধ্যে কে ঢুকেছে এটা একটা লীলা আর একটা কি যে সচি মাতা নিমাই শুয়ে আছে সচি মাতা আগেকার মায়েরা তো ঘরের মধ্যে লেপ দিত না আঙ্গিনা লেপ দিত না তো ঘরের ঘরের মেঝে লেপ দিয়ে কেবল তিনি অন্য কোনো কাজে গিয়েছেন মা সত নিমাই ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে তো গিয়ে দেখে যে আঙ্গিনার মধ্যে বিভিন্ন চরম চিহ্ন আর চরম চিহ্নের মধ্যে দেখে যে শঙ্কচক্র গদাবদ্ধ চিহ্ন ছোট ছোট পা তার মধ্যে শঙ্কচক্র গদাবদ্ধ চিহ্ন তখন সচি মাতা জগন্নাথ মিশ্রকে বলছেন যে কি ব্যাপার আমাদের ঘরের আঙ্গিনায় কেন এরকম পদচিহ্ন তখন বলছে দেখো আমাদের যে শালগ্রাম শিলা সে তো হচ্ছে আমাদের গোপাল স্বরূপে এখানে আছে আমার মনে হয় যে আমাদের শালগ্রাম যে গোপাল যেহেতু জাগ্রত গোপাল সে মনে হয় নিজেই গোপাল বেশে এখানে ভ্রমণ করেছে ভগবানই ভ্রমণ করেছে কিন্তু মূলত আর একদিন সচি মাতা কোলে নিয়ে যখন তাকে দুগ্ধ পান করাচ্ছেন তখন নিমাই যখন পা এরকম করতেছিল তার নিমাই পায়ের মধ্যেই সেই চিহ্নগুলো তিনি দেখেছিলেন আর একদিন একটা লীলা হয়েছে কি সচি মাতা এবং জগন্নাথ বিশ্ব দেখছে যে নিমাই পায়ের মধ্যে কোনো নুপুর নেই কিন্তু সে যখনই হাঁটছে রুনঝুম 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 করে বাড়ছে কিন্তু দেখছে আরে পায়ের উপর নেই কিন্তু বাড়ছে কেন আবার খেয়াল করছে কিন্তু আসলে নুপুর নেই কিন্তু নিমাই পায়ের মধ্যে নুপুর বাঁচতেছিল এইভাবে নিমাইয়ের ছোটোকালেই শূন্য পায়ের মধ্যে এরকম আর একদিন কী করেছে নিমাই হামাগুড়ি দিতে শিখেছে একটা সাপ আসতেছে নিমাই হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সাপটাকে ধরে ফেলেছে বাচ্চা মানুষ না কিন্তু যখন সাপ ধরে ফেলেছে সাপটা আর কিছু না করে ওখানে কুণ্ডলি পাকিয়েছে আস্তে 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 কুণ্ডলি পাকিয়েছে যখন কুণ্ডলি পাকিয়েছে নিমাই তখন ওই কুণ্ডলির পরেই শুয়ে পড়েছে প্রথম বসেছে আর তারপরে শুয়েছে আর সমস্ত পাড়াতা পাড়া প্রতিবেশীরা পাগল হয়েছে হয় 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 কি হচ্ছে তখন সাপটা আস্তে 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 চলে গিয়েছে আর একবার একটা নিমাই যে স্বয়ং ভগবান এক ব্রাহ্মণ তৈতেরীয় ব্রাহ্মণ তাদের গৃহে এসেছে তা যেহেতু সচি মাতা খুব কি অতিথি পড়ায় ওনারা অতিথিকে রান্না করতে বলেছেন রান্না করতে বলে রান্না করতে বলে যখন নিবেদন করছিলেন নিবেদন মন্ত্র উচ্চারণের সাথে যা নিমাই খেয়ে ফেলেছেন হায় 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 এটি এটি আমি ভগবানের ভোগ লাগাবো গোপালের খেয়ে ফেলেছে সচি মাতা জগন্নাথ মিশ্র এসে দেখে নিমাই খাচ্ছে একটু শাসন শাসন করেছে আবার তাকে অনুরোধ করেছে আবার রান্না করেছে আবার খেয়ে ফেলেছে যখন তিনবারের বার তখন তো আর রান্না করতে চায় না ব্রাহ্মণ তখন তাদের পায়ে ধরেছে যে আপনি যেহেতু আমাদের অতিথি নারায়ণ আপনি অবশ্যই রান্না করে ভগবানকে ভোগ দিয়ে খাবেন কারণ তিনবারের বার যখন রান্না করেছে তখন জগন্নাথ মিশ্র কি করেছে নিমাইকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে বাইরে শিকল দিয়ে রেখেছে 
অন্যদেরকে বলছে তোমরা একটু পাহারা দিও তো নিমাইন যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে কিন্তু ওই ব্রাহ্মণ যখন গোপাল মন্ত্র বলে নিবেদন করছে গোপাল মন্ত্র বলে যখন নিবেদন করছে চোখ বন্ধ করে আবার এসে দেখে নিমাই খাওয়া শুরু করেছে এবার দেখে যখনই বলবে হায় হায় এ কি হ্যাঁ কিন্তু দেখার সাথে যেই বলছে হায় কি সাথে সাথে দেখে নিমাই না কে স্বয়ং গোপাল খাচ্ছে কিন্তু দেখতে দেখতে দেখে যে না গোপাল না এটা নিমাই কিন্তু না 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 নিমাই নিমাই দেখতে দেখতে দেখে গোপাল কখনো গোপাল কখনো নিমাই নিমাই গোপাল গোপাল নিমাই গোপাল নিমাই গোপাল এইভাবে সেই তৈত্রী ব্রাহ্মণ তাদের গৃহে যখনই ভগবানকে নিবেদন করছিল তখনই সাথে সাথে নিমাইকে তিনি দেখেছিলেন আচ্ছা আর কি আর হচ্ছে আর একটা সুন্দর লীলা বলবো যে মূলত চোর দুই চোর একবার নিমাইকে তাদের বাড়ির থেকে চুরি করে নিয়ে গেছিল কেন তার গায়ের মধ্যে অনেক অলঙ্কার ছিল কিন্তু চোর যখন গায়ের মধ্যে কাঁধে নিয়েছে অনেক আনন্দ পাচ্ছে কিনে আনন্দ কেন আমরা চুরি করলে তো এত আনন্দ না ভাবছে যে ও বাচ্চাটা তো কথা বলছে না আর আমরা অনায়াসে নিয়ে যাচ্ছি নিশ্চয়ই অলঙ্কার পাবো এই জন্য মনে হয় বেশি আনন্দ কিন্তু আনন্দে বিভর হয়ে ঘুরতে 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 নিমাইকে কোথায় নিয়ে এসে নেমে নামিয়ে দিয়েছে দেখে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে কিন্তু না দেখে না তার নিজের বাড়িতে নেমে নামিয়ে দিয়েছে অত আনন্দে বিভর হয়ে ভুলেই গেছে তার বাড়ি কি নিমাইয়ের বাড়ি আসলে নিমাই তখন ছোট ছিল তো নিমাই শুধু বাড়ির আঙ্গিনায় ঘোরাঘুরি করত আর নিমাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে আমি পাড়াটা ঘুরে দেখি তাকে নিয়ে যাবে তার চোরের কাঁধে পড়ে চোরে ঘুরে এসেছে আর যেই চোর এসে দেখে আর এটা তো তাদের বাড়ি আর যেই অন্যরা খোঁজাখুঁজি করছে নিমাই কোথায় নিমাই কোথায় আর তারা রেখে একদম পালিয়ে গিয়েছে এইভাবে চোরে ও চোরও এক চোরের কাঁধে চোরে একবার নিমাই এই সমস্ত লীলা করেছেন তা আমি এবার আর একটা লীলার কথা বলবো যে মূলত নিমাই যখন বড় হয়ে এখন স্কুলে অ্যাডমিশন নিয়েছে স্কুল থেকে ফেরার সময় সে নদীতে স্নান করে নদীতে স্নান করার সময় কি করে জানেন আমি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বলবো স্নান করার সময় নিমাই কি করে তার সহপাঠীদের নিয়ে একদম লাভ দিয়ে পড়ে গঙ্গার ঘাটের মধ্যে যখন লাভ দিয়ে পড়ে ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে গায়ত্রী মন্ত্রকালে লাভ দিলে জল ছিটকে পড়বে কিনা জল ছিটকে ব্রাহ্মণের মুখের মধ্যে ঢুকে যায় গঙ্গায় যারা স্নান করার সময় গায়ত্রী করে হা মন্ত্র উচ্চারণ করে মুখের মধ্যে জল মানে জল তো দেখা যায় নিমাইয়ের পায়ের জল মুখের মধ্যে তারা রেগে যায় এই দুষ্ট ছেলে এরকম লাভ দিয়ে আমাদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নষ্ট করে দিচ্ছ নিমাই মজা করে বলে দেখো তোমরা যখন এত কষ্ট করে জপ করছো আর আমি কি এরকম বসে থাকতে পারি এই জন্য আমি চারণাম মৃত্য তোমরা দেখে দিলে ওরা তো খেপে যায় এটা একটা চরণাম মৃত্যু দান করছেন তারপরে কি করে যে যারা স্নান করতে আসে এমনভাবে জল দেয় জল ঠেলে আর তারা ঢেউয়ের তালে আর সামনে আসতে পারে না আর স্রোতের মধ্যে পড়ে যায় হাবুডুবু খায় আবার কি করে নিমাই কখনো কখনো ডুব দিয়ে গিয়ে পা ধরে টেনে জলের দিকে নেমে দেয় নামিয়ে নেয় আর একজনে জল দেয় কিন্তু হাজার হাজার লোক জলে হাবুডুবু খায় এত মানে ঠিক এটা অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটনা ঘটে তারপরে কি কখনো ডুব দিয়ে অন্যের টান দেয় তারপরে কি করে জল ছিটাছিটি করে তারপরে কি করে যত এই যারা স্নান করে আর কি ঘাটের মধ্যে আসলে একটা পুরুষের ঘাট একটা নারীদের ঘাট নিমাই করে কি উঠে মেয়েদের কাপড়গুলো পুরুষের ঘাটে রাখে পুরুষের কাপড়গুলো মেয়েদের ঘাটে রাখে যখন স্নান করে কাপড় বদলাবে যায় দেখে গেলে সব পুরুষের কাপড় ওরা যখন কাপড় বদলাতে যায় দেখে আবার কি করে জল এইরকম খেলতে খেলতে শুকুরের কাপড়গুলো সব ভিজায় রাখে এইভাবে সে গঙ্গার ঘাটের মধ্যে খেলে আর কি 
কখনো কখনো সে তার বিষ্ণু পূজার জন্য যে নৈবেদ্য আদি নিয়ে যায় একদম বিষ্ণুকে আসন দেয় ওইটার মধ্যে বসে বসে সমস্ত নৈবেদ্য গুলো খাওয়া শুরু করে যে তোমরা কার পূজা করছো আমার পূজা করো এমনকি মেয়েরা যখন দেবতা পূজা করার জন্য ইয়ে করে আসনে দেবতার আসনে বসে সব খাওয়া নিবেদিত দ্রব্য আগে খেয়ে নেয় খেয়ে নিয়ে বলতে থাকে যে দেবতা পূজার সময় তারা বলে লক্ষ্মী দুর্গা দাসী দাসী মোর মহেশ কিগ্গল লক্ষ্মী এবং দুর্গা আর আমার দাসী আর মহেশ হচ্ছে আমার দাস আমার সেবক আজ পূজা আজ পূজা আমায় পুজো যদি তোমায় দিব বর তার বলছে কি যদি আমাকে না পূজা করে তা তোমাদের বুড়া বুড়া পতি হবে আর এক একজনের অনেকগুলো সতীন হবে আর যদি আমাকে পূজা করো তাহলে তোমরা যুবা যুবা পতি পাবে এইভাবে নিমাই গঙ্গার ঘাটে এরকম মানে কেলিবিলাস করতেন তাই এক সময় আমি শেষ হয়ে গেছে তো একসময় নিমাই কি করেছেন সবাই অতিষ্ঠ হয়ে তার নামে নালিশ করতে গিয়েছে কোথায় বাড়িতে আর ডিমাই ঠিক স্নান করেছে ঠিক ও অথা কি যারা ডিমাই মানে ঘাট থেকে ওঠে তাদেরকে কাদা ছিড়িয়ে দেয় মুখের কুলি কুলি জল দেয় তাহলে আবার স্নান করতে হয় আবার কাদা দেয় আবার স্নান করে আবার কাদা দেয় বয়স্ক সাধুদেরকে কুলি কুলি জল দেয় কুলি কুচি জল দেয় তারা রাগে রেগে গিয়ে জগন্নাথ মিশ্রকে নালিশ করেছে আর নিমাই কি করেছে একদম শান্ত দান্ত বাড়িতে গিয়েছে তখন সবাই নালিশ করছে যে তোমার নিমাই এগুলো করে নদীর ঘাটের মধ্যে আর নিমাই বলছে না তো আমি তো কেবল পাঠশালার থেকে আসলাম দেখো মা তুমি যে তিলক পড়াই দিয়েছে আছে কি না আছে তুমি যে কাজলের ফোটা দিয়েছে আছে কি না তুমি যেভাবে ধুতি পড়াই দিয়েছো দেখো আছে কি না আর আমার জামা কাপড় সব শুক না আমি যদি স্নান করো তাই গেলে তো ভিজে যাবে যারা অভিযোগ করতে এসেছে দেখে তাই তো যেন ধর্মকান্ত করে বর সেই যেমন তিলক তেমন আছে যেমন কাপড় এমন আছে হলোটা কি তখন তারা ভাবতে থাকে আরে আমরা অভিযোগ করতে আসলে আমি এখন তো নিমাই উল্টে বলতেছে এই নিমাই বলতেছে না না আসলে ওরা আমাকে দেখতে পারে না এই জন্য ওরা আমার নামে অভিযোগ করছে যাতে তোমরাও আমাকে মারধর করো আসলে আমি কখনো গঙ্গাঘাটে যাইনি তা ভগবান এই সমস্ত লীলা সেখানে করেছিলেন যাই হোক আমার মনে হয় আপনার যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা এই সমস্ত লীলা জানতে চান দেখেন এই বইটার নাম কি গৌরাঙ্গ আপনাদের কাদের কাদের আছে তাদের খুব কম সংখ্যক লোকের আছে আর যাদের নাই আপনারা আমাদের পরমার্থ গুরু মহারাজ জয়পতার স্বামী মহারাজ ওনার নিজের লেখা বই এটা মানে সমস্ত মহাপ্রভুর যত লীলা অনেক আনকমন আনকমন অনেক লীলা আছে আপনারা যদি এই বইটা নিতে চান তাহলে কোথায় বই তার কাছে পাওয়া যাবে তাই তোমরা আসো এদিকে আসো তার কাছে পাওয়া যাবে আচ্ছা আচ্ছা আসো 